வணக்கம் ஸோ என் சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் யூகேயில் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் புதுசாக வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் பேஸ்ட் இமிகிரேஷன் சிஸ்டம்னு கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவோடைய பாலிசி பேஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தப்போ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் பிப்ரவரியில் வந்தப்போ வந்து அதை நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து மேற்கொண்டு கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி தேர்ட்டீன் ஆஃப் ஜூலை வந்து ஃபர்தர் டீட்டெயில் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நிறைய விஷயங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒன் தேர்ட்டி பேஜ் டாக்குமெண்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயங்களையுமே ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம வந்து முக்கியமாக நம்ம அப்புறமா வந்து கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு விட்டுருந்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த டியர் டூ ஐசிடி இன்ட்ரா கம்பெனி டிரான்ஸ்ஃபரில் வரவங்களுக்கு கூலிங் ஆஃப் பீரியட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து ஓப்பனாக விட்டுருந்தோம் இன்றைக்கி அந்த ஒன் தேர்ட்டி பேஜ் ஃபர்தர் டீட்டெயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படித்த வரைக்கும் நான் ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக படிச்சிட்டேன் படித்த வரைக்கும் என்னுடைய புரிதல் வந்து நிறைய இடங்களில் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது என்னென்னா அந்த கூலிங் ஆஃப் பீரியட் கிடையாது டியர் டூ ஐசிடியில் இருக்கவங்க யூகேக்குள்ளேயே வந்து ஸ்விட்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தான் போட்டிருக்காங்க எந்தெந்த இடத்துல அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சேலரி பற்றி நான் வந்து என்னுடைய இதுக்கு முன்னாடி பண்ண வீடியோவில் வந்துட்டு அந்த சேலரி த்ரெஷ்ஹோல்டு அப்படின்னு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சேலரி த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் சிஸ்டம் டியர் ஒன் ஹெச்எஸ்எம்பி ஹைலி ஸ்கில் மைக்ரன் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியும் அந்த பாலிசி பேஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்த சில லைன்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் வந்து இது நீங்கள் இப்போ கரண்ட்லி வாங்கிட்டு இருக்க சேலரி தான் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் கமெண்டில் வந்து இல்லை இல்லை இது வந்து அவங்க சொல்கிறது வந்து இங்கே ஆஃபர் பண்ணுற அந்த ஜாப் ஆஃபருக்கு இருக்கிற சேலரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் இல்லை அந்த பாலிசி பேஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்னோட புரிதல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ கமெண்ட்டில் போட்டிருந்தது தான் கரெக்டு இந்த இந்த ஃபர்தர் டீட்டெயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கிளியராகவே கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய சாரி ஃபர்தர் டீட்டெயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரொம்ப கிளியராக வந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இந்த சேலரி த இந்த பாயிண்ட்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வர ஜாப் ஆஃபரில் இருக்கிற சேலரிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கன்ஃபியூஷன் ஏங்கிறதையும் இன்னொரு தடவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் அந்த சேலரி த்ரெஷ் ஹோல்டு இவங்க எப்படி புதுசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ நான் இந்த கவ் டாட் யூகே லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இதில் தான் வந்து அந்த ஃபர்தர் டீட்டெயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய ஃபுல் டாக்குமெண்ட்டும் இருக்குது இது ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி பேஜஸ்க்கு இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து நான் ஃபுல்லாக நான் இப்போ காட்ட போகிறதுல அதில் வந்து ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நான் இப்போ சொன்ன அந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்கான ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் அதை காப்பி பண்ணி ஒரு எக்ஸலில் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ முக்கியமாக வந்து ஐசிடி ஸ்விட்சிங் அதாவது இன்ட்ரா கம்பெனி ஸ்விட்சிங்க்கு வந்து ஒரு மூணு இடத்துல வந்து அதை கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க யாரெல்லாம் ஸ்விட்ச் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும்போது விசிட்டர் விசா அண்ட் சீசனல் ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும்தான் ஸ்விட்ச் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் வந்துட்டு கிளியராக வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரா கம்பெனி டிரான்ஸ்ஃபர் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து தோஸ் அட்மிட்டட் ஆன் த ரூட் வில் ஹவ் பி பெர்மிட்டட் டு ஸ்விட்ச் இன் டு த ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர் ரூட் வைல் ஸ்டில் இன் த யூகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது த அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் சிஸ்டத்துக்கான குவாலிஃபைங் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் மீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த எழுபது பாயிண்ட் நீங்கள் செவன்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்க வேண்டியிருக்கும் பட் அது வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு யூகேக்குள்ளேயே ஸ்விட்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில் வந்து இந்த லிங்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்குது இது தவிர வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் வந்து ஸ்விட்சிங் ரூட்ஸ் இன் கண்ட்ரி வந்து எஸ் அப்படிங்கிறதையும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு இடத்துல வந்து இன்ட்ரா கம்பெனி டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து யூகேக்குள்ளேயே ஸ்விட்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இவங்க கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஆப்வியஸ்லி இது தவ
in addition to this if the applicant earns more than the minimum salary threshold அப்படிን போட்டுறாங்க இத பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நான் கரெக்ட்டா வாங்கிட்டு இருக்கிற salary அப்படிங்கறத एक्सप्लेन பண்ணிருந்த போனதுல பட் இன் தி ஃபர்தர் டீடைல் ஸ்டேட்மென்ட்ல வந்துட்டு ரொம்பவே தெளிவா போட்டுருக்காங்க நிறைய एग्जांपल्सும் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் தி அப்ளிகன்ட் இஸ் பெய்ட் தி ஹையர் ஆஃப் தி ஜெனரல் salary threshold அப்படிን போட்டுருக்காங்க அது தவிர வந்து கோயிங் ரேட்ங்கற ஒன்னு இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த கோயிங் ரேட் என்ன அப்படிங்கறத வந்து பாப்போம் சோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஃபர்தர் டீடைல் ஸ்டேட்மென்ட்ல கொடுத்திருக்கிற இந்த salary threshold எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பாப்போம் சோ இது வந்து ஒரு பேஜ் 17ல இந்த 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 பேஜ் இருக்கு இந்த பேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் ஆல்மோஸ்ட் இந்த மொத்த டாக்குமெண்ட்டையும் வந்து அவங்க एग्जांपल्सோட एक्सप्लेन பண்ணிருக்காங்க சோ இது கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு சோ நம்ம இத வந்து என்ன அப்படிங்கறத பாப்போம் So, uh, நம்ம முதலே சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் செவன்ட்டி செவன்டி பாயிண்ட்ஸ் மொத்தம் உங்களுக்கு தேவை இந்த பாயிண்ட் ஸ்பேஸ் சிஸ்டமில் இதில் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்து மேண்டேட்ரி இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் ஆஃபர் இருக்கணும் தவிர வந்து அந்த ஜாப் வந்து ஒரு அப்ராப்ரியேட் ஸ்கில் லெவலில் வந்து அவங்க அக்ரி பண்ணணும் தவிர உங்களோட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணணும் ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூகே நாரிக்கில் உங்களோட டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வச்சு நீங்கள் காமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒரு இடத்துல ஆர் நீங்கள் வந்து ஐஎல்டிஎஸ் எழுதலாம் இப்போ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஐஎல்டிஎஸ் எழுதலாம் பட் ஐஎல்டிஎஸ் மேண்டேட்ரி இல்லை ஸோ இந்த மூணு வந்து உங்களுக்கு ஐம்பது பாயிண்ட் கொடுக்கும் இதை தவிர சேலரி த்ரெஷோல்டு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் பட் இதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து மினிமம் சேலரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு மினிமம் சேலரி இவர் எந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஆகலை அப்படின்னாலும் உங்களுடைய உங்களுடைய ஆஃபரில் அவங்க உங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபரில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பவுண்ட்ஸ் பர் இயர் வந்து உங்களுக்கு சேலரி கண்டிப்பாக மினிமம் இருந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறத கிளா கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆவீங்க உங்களுக்கு வந்து அதில் பாயிண்ட்ஸ் வருமா இல்லையான்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் வராது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட்ஸ் தான் வரும் உங்களுக்கு வெறும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி தான் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு மினிமம் பத்து பாயிண்ட் அந்த ரூட்டில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே வந்து வாங்கணும் இது வந்து கோயிங் ரேட் இல்லாமல் நான் சொல்கிறேன் கோயிங் ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு ஒரு நிமிஷத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் டியூவல் கிரைட்டீரியா ஒன்று வந்து நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகணும் ஸோ அந்த குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு அந்த மினிமம் சேலரி அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி நீங்கள் வாங்கணும் ஆர் கோயிங் ரேட்டில் எது ஹையர் சேலரியோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள எது ஹையர் சேலரியோ அந்த ஹையர் சேலரி நீங்கள் வாங்கினா தான் வந்துட்டு குவாலிஃபை ஆவீங்க பட் குவாலிஃபை ஆனது மட்டும் பார்த்தாது இப்போ உங்களுக்கு மொத்தமாக செவன்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் தேவைங்கிறதுனால மேலே இருக்க ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் தவிர இந்த சேலரி கிரைட்டீரியா மூலமாக எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வேணும் ஒருவேளை சேலரி மட்டுமே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலன்னா இந்த ரைட்டில் கொடுத்துருக்கிற அந்த அதர் கிரைட்டீரியாவில் வந்துட்டு எப்படியாவது நீங்கள் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வாங்க ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனில் ஏதாவது ஒரு காம்பினேஷன்லையாவது நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வாங்க ட்ரை பண்ணணும் இது வந்து நீங்கள் சேலரி த்ரெஷோல்டை நீங்கள் மீட் பண்ணுற பட்சத்தில் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் பட் எப்படியுமே நீங்கள் வந்து அந்த சேலரி த்ரெஷோல்டை மீட் பண்ணி ஆகணும் பட் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு கம்மியாக வாங்குனீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்காது ஸோ அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கம்மியாக வாங்கி நீங்கள் குவாலிஃபை மட்டும் தான் ஆவீங்க மீதி டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹெல்த் ஆர் எஜுகேஷன் ஜாப் அவங்க ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஜாப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நர்சஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் வந்து அவங்களுடைய அனெக்ஸில் இருக்குது அந்த அனெக்ஸ் பேஜில் இருக்கிற ஹெல்த் ஆர் எஜுகேஷன் ஜாப்னால் நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பவுண்ட்ஸ் முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா அது வாங்கினாலே உங்களுக்கு வந்து இருபது பாயிண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம்டாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நர்ஸாக வேலை பார்த்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பவுண்ட் சேலரி கொடுக்குற ஆஃபர் கொடுக்குற ஒரு ஜாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜாப் ஆஃபர் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிரும் உங்களுக்கு மொத்தமாக செவன்ட்டி
ஸோ இது வந்து தெளிவான ஒரு ஒரு புரிதல் வேணும் இதுக்கு நான் இதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து மேபி நான் வந்து ஒரு எக்ஸல் கிரியேட் பண்ணி நான் வந்து ஓரளவுக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் பட் மெயினாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எல்லா ஜாப்ஸுக்கும் அப்ளிகல் கிடையாது ஒவ்வொரு ஜாபுக்கும் அவங்க வந்து ஒரு கோயிங் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கோயிங் ரேட் வாங்கினா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வரும் அப்படி உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் அதில் வரலை அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் வெறும் குவாலிஃபை மட்டும்தான் ஆவீங்க மீதி இருக்கிற மற்ற கிரைட்டீரியா இதில் யாவது வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வருமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நியூ என்ட்ரென்ட் நியூ என்ட்ரென்ட்னா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு படித்து முடிக்கிறவங்க அதாவது ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க அவர் ஸ்டூடெண்ட் விசாலேருந்து இதுக்கு மாற போகிறவங்க போஸ்ட் ஸ்டடி விசாலேருந்து இந்த ஸ்கில்ட் ஒர்க்கருக்கு மாற போகிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்கெல்லாம் நியூ என்ட்ரென்ட் தவிர வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ஆறு வயசுக்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நியூ என்ட்ரென்ட் அதாவது இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் குவாலிஃபை ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது தவிர வந்து நீங்கள் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டாக்டராகவோ இல்லை ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு லாயராகவோ நீங்கள் போகிறீங்க அவங்க என்னெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அதில் நீங்கள் போகிறீங்க ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து அதில் வேலை பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்களை வந்து நியூ என்ட்ரென்ட் ஸோ நீங்கள் ஒரு நியூ என்ட்ரென்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நியூ என்ட்ரென்ட்டுங்கிற பேஸிஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ அப்போ நியூ என்ட்ரென்ட்டுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட்ஸ் அதாவது குவாலிஃபைங் கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணி நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருந்தாலும் நியூ என்ட்ரென்ட்டுங்கிறதுல ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் வாங்கி நீங்கள் வந்து உங்களால் செவன்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் காட்ட முடியும் இது தவிர பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கீங்க ஸ்டெம் சப்ஜெக்டில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் காட்ட முடியும் ஸோ இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது பட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ப்ரொஃபஷனில் இருக்கீங்கங்கிறத பேஸ் பண்ணி உங்களோட கோயிங் ரேட்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இந்த இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பட் இதை வந்து நான் ஓரளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் நான் வந்து ஒரு எக்ஸல் க்ரியேட் பண்ணிட்டுருக்கேன் மேபி எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகலாம் அதை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு அதில் வந்து நான் ஓரளவுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் இவங்களே நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இவங்களுடைய பாலிசி பேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதில் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்லையும் வந்துட்டு இந்த இவங்க நியூ என்ட்ரென்ட் ஆர் இவங்க வந்து இந்த கேட்டகரியில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஓரளவுக்கு நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் பட் நானுமே வந்து ஒரு 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 சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரிலவெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் மேபி அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சேலரி பற்றின ஒரு எக்ஸாம்பிள் வீடியோ வந்து ஒன்று போட ட்ரை பண்ணுவோம் பட் ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் அதை படித்து அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை நீங்கள் பு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஜாப்ஸ் அதாவது உங்கள் நீங்கள் என்ன ஜாப்பில் இருக்கீங்களோ அதுக்கு வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு பொருந்தி வரும் அப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இது புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஐடி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட் தான் உங்களுக்கு ரிலவெண்ட்டே தவிர இதில் இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை மட்டும் மீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்காது அவர் உங்களுக்கு வந்து அந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்காது ஸோ அதுதான் முக்கியமான கன்சர்ட் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நம்ம அதிலே சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு எக்ஸல் க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அதை ஓரளவுக்கு அந்த சேலரி த்ரெஷ்ஹோல்டு வந்து ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில